নমস্কার আমি কাপুল ব্যান আর এখন আমরা ক্লাস সেভেনের কোশে দেখি আঠারো দশমিক দুইয়ে যে পঁচিশ সময়ের চ্যাপ্টারটি আছে এখন আমরা এগুলিকে সলভ করব তো এগুলি শুরু করার আগে প্রথমে আমরা এই রৈখিক প্রতিসম এবং ঘূর্ণন প্রতিসম সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেব তাহলে আমাদের এখানে যে এই অঙ্কগুলি আছে এগুলিকে সলভ করতে আমাদের সুবিধা হবে তো দেখো এখানে আমি লিখে নিয়েছি রৈখিক প্রতিসম আর ঘূর্ণন প্রতিসম ঘূর্ণন প্রতিসমের মধ্যে আছে ঘূর্ণন কেন্দ্র ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা তো প্রথমে আমরা জেনে নেব যে রৈখিক প্রতিসম কাকে বলে দেখো মনে করো আমি আমি এখানে একটি সমদিবাহ ত্রিভুজ আছি ওকে এবার এই সমদিবাহ ত্রিভুজটি ঠিক মাঝ বরাবর আমি যদি একটি রেখা দিয়ে এটিকে ভাগ করি তাহলে দেখো এই রেখার উভয় সাইডে আমাদের সমান সমান মানে অনুরূপ আমাদের দেখাচ্ছে তো প্রতি সম সম কথার অর্থ হলো সমান প্রতি মানে একই রকম ওকে তো একই রকম সমান রূপ দেখাবে তাকে বলা হয় প্রতি সম এবার কথা হলো রৈখিক রৈখিক কথার অর্থ হলো রেখা তো রেখা দ্বারা যদি কোনো বস্তু বা চিত্রকে যদি সমান দুটি ভাগে ভাগ করা হয় আর দুটি ভাগ যদি একই রূপ দেখায় মানে একই অনুরূপ দেখায় তাহলে আমাদের সেটিকে রৈখিক প্রতিসম বলা যেতে পারে এবার মনে করো আমি এখানে একটি এ লিখছি ওকে ইংরাজিতে আমি একটি যদি এ লিখি এবার দেখো এই এটিকে যদি আমি এই বরাবর ভাগ করি তাহলে আমাদের এই সাইড আর এই সাইডে আমাদের কিন্তু সমান একই রূপ দেখাচ্ছে না কিন্তু এই এটিকে যদি আমরা এইভাবে ভাগ করি তাহলে আমাদের দেখো এইভাবে আমরা যদি এইভাবে দাগ কাটি আমাদের এই দাগের উভয় সাইডে মানে রেখার উভয় সাইডে আমাদের অনুরূপ দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই যে যে এর যে চিত্রটি এই চিত্রটি আমাদের বলা যেতে পারে রৈখিক প্রতিসম এবার আমি যদি একটি ই লিখি ইংলিশে যদি লিখি ই ওকে তো দেখো ই কে যদি আমরা এইভাবে এই বরাবর ভাগ করি তাহলে আমাদের কিন্তু এই ইটি কিন্তু আমাদের আমাদের কিন্তু এই রেখার উভয় পাশে অনুরূপ দেখাবে না কিন্তু ই কে যদি আমরা এইভাবে এই মিডিল পয়েন্টে এইভাবে এইভাবে অনুভূমিকভাবে ভাগ করি তাহলে অনুভূমিক রেখার উভয় সাইডে কিন্তু আমাদের সমান একই রূপ দেখাবে ওকে তো দেখো এখানে এই রৈখিক প্রতিসম আবার দুই প্রকার হয় একটি হয় উলম্ব প্রতিসম আর একটি হয় অনুভূমিক প্রতিসম মানে এখানে যেমন ইটি যেমন আমরা এইভাবে ভাগ করছি অনুভূমিকভাবে দিচ্ছি রেখাটি এটি হলো আমাদের অনুভূমিক প্রতিসম আর এখানে এটি যেহেতু আমরা এইভাবে উলম্বভাবে দিচ্ছি তাই এটি উলম্ব প্রতিসম আর এটি অনুভূমিক প্রতিসম ওকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে রৈখিক প্রতিসম কাকে বলে রৈখিক প্রতিসম হলো শুধুমাত্র রেখার উভয় সাইডে যদি আমাদের অনুরূপ দেখায় তবে সেটি আমাদের রৈখিক প্রতিসম হবে মনে করে এই একটি বৃত্ত বৃত্তটির মাঝ বরাবর আমরা এইভাবে যদি দাগ কাটি তাহলে বৃত্তির উভয় সাইডে আমাদের সমান সমান দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটি একটি রৈখিক প্রতিসম তো এবার দেখো এবার এই একে যদি আমরা ঘোরাই এইভাবে না রেখে একে যদি আমরা এইভাবে ঘোরাই তাহলে কি হচ্ছে তাহলে দেখো একে কি হচ্ছে এ কিন্তু আমাদের একই রূপ আসছে না কিন্তু ওকে যদি আমরা এইভাবে না রেখে এইভাবে না রেখে যদি আমরা এইভাবে ঘোরাই সেই আমাদের একই রূপ দেখাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই ওটি কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম নয় ও কিন্তু আমাদের ঘূর্ণন প্রতিসম হচ্ছে ওকে তো দেখো ঘূর্ণন প্রতিসম সম্পর্কে তোমাদের আমি আর একটু বিস্তারিত করে বলছি এখানে মনে করো একটি বর্গাকার চিত্র এঁকেছি ওকে এবার এই বর্গাকার চিত্রটিকে আমি এইভাবে ভাগ করলাম এবার এখানে যে আমি মিডিল পয়েন্টে এখানে যে বিন্দুটি রাখছি এখানে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটিকে আমি ঘোরাবো তো এখানে যেহেতু আমি এই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে ঘোরাবো তো এটিকে বলা হয় ঘূর্ণন কেন্দ্র মানে যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই বস্তুটিকে এইভাবে ঘোরানো হয় তাকে বলা হয় ঘূর্ণন কেন্দ্র এবার হলো ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন তো দেখো এখানে আমাদের এই বর্গকার চিত্রটিকে যদি আমরা ঘোরাই তো প্রথমে মনে করো আমি এটি এক নম্বর ঘর ধরছি এখানে দুই নম্বর ঘর এখানে তিন নম্বর এটিকে আমরা চার নম্বর ধরছি তো এই চিত্রটিকে যদি আমি এর পরের বার এইভাবে ঘোরাচ্ছি ওকে এইভাবে ঘুরে আনছি তো এক্ষেত্রে আমাদের এটি এক দুই তিন চার হচ্ছে মানে আমাদের এই ঘরটি আমাদের এইভাবে চলে আসছে তো দেখো এইভাবে ঘুরতে হলে আমাদের এখানে এটি কত ডিগ্রি কোন করে আসছে আমরা কি জানি একটি সরলরেখার সমান সমান হয় কত একশো আশি ডিগ্রি আর একটি সরলরেখার উপর যখন আরেকটি সরলরেখা লম্বভাবে দণ্ডায়মান হয় সেটি সমান সমান আমাদের হয় নব্বই ডিগ্রি অথবা আমরা বলতে পারি যে এটি সমান সমান এখান থেকে এই এই যে যে বস্তুটি এইভাবে ঘুরলে এখানে শুধুমাত্র নব্বই ডিগ্রি ঘুরছে ওকে তাহলে আমরা দেখছি যে এখানে এই বর্গাকার চিত্রটি যখন ঘুরছে তো এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন করে ঘুরছে তো এখানে ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন বলতে বোঝায় যত ডিগ্রি কোন করে বস্তুটি ঘুরবে সেটিকে এর ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন বলা হয় ওকে এবার হলো ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা তো দেখো 
এখানে এই যে যে বস্তুটি এই বস্তুটিকে যদি আমরা ঘোরাতে থাকি এইভাবে ঘোরাতে থাকি তাহলে যতবার ঠিক অনুরূপ মানে একই রূপ দেখা যাবে সেই যতবার দেখা যাবে ততবারকে বলা হয় মাত্রা ওকে মানে যত ডিগ্রি কোন করে ঘুরবে সেই কোনটিকে বলা হয় ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন আর যতবার অনুরূপ মানে একই রূপ দেখা যাবে সেই ততবারকে বলা হয় মাত্রা মনে করো আমাদের এই একটি বর্গাকার চিত্র নিয়েছি ওকে এবার দেখো বর্গাকার চিত্রের এখানে আমি মাঝখানে মাছ বরাবর আমি একটি দাগ কাটছি এবার এখানে আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র তাহলে আমি একটিকে বলতে পারি ঘূর্ণন কেন্দ্র এবার এখানে এই ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন তো দেখো এটি আমাদের এইভাবে ঘুর যদি আমি এইভাবে ঘোরাই এটিকে এখানে আমি এটিকে এক ধরছি ওকে তো এখানে আমি প্রথমে ঘোরাচ্ছি এখানে আমাদের এলো তো আমাদের একই রূপ দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত ঘুরলো কত এটি ঘুরলো আমাদের নব্বই ডিগ্রি আবার যখন এখানে ঘোরাচ্ছি তখন আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত এলো নব্বই ডিগ্রি তো আমাদের দুবার হলো এবার আবার যখন ঘোরাচ্ছি তো নব্বই ডিগ্রি ঘুরলো কিন্তু আমাদের এই অনুরূপ এই বস্তুটি আমাদের অনুরূপই কিন্তু থাকছে ওকে তাহলে আমাদের আরও নব্বই ডিগ্রি ঘুরলো এবার আবার যখন ঘোরাচ্ছি তখন আমাদের দেখো অনুরূপ এলো তো এখানে আমাদের বর্গাকার চিত্রটিকে আমি অনুরূপভাবে আমি কতবার ঘোরাতে পারলাম এখানে আমি চারবার ঘোরাতে পারলাম এখানে বলা হয়েছে যে কোনো বস্তুকে অনুরূপভাবে আমরা মোট টোটাল যতবার ঘোরাতে পারবো ততবারকে বলা হয় ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা মানে এখানে আমরা কি জানি একটি বিন্দু সমান সমান হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন হয় ওকে মোট টোটাল এইভাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন হয় কারণ একটি সরল লেখা সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি আর এই একশো আশি ডিগ্রি অর্ধেক যদি একশো আশি হয় আর অর্ধেক কত হবে একশো আশি তো একশো আশি একশো আশি মোট টোটাল তিনশো ষাট তাহলে একটি বস্তুকে এইভাবে আমরা যদি ঘোরাতে থাকি তাহলে ঘোরালে আমরা মোট তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যেই আমরা ঘোরাতে পারবো তো তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে আমরা এইভাবে ঘোরাতে এখানে আমরা দেখলাম এখানে আমরা দেখলাম যে এই বর্গাকার চিত্রটিকে আমরা এইভাবে চারবার ঘোরাতে পারলাম তো এটিকে যখন আমরা চারবার ঘোরালাম মানে এটি হলো ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা তো ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা দেখলাম বর্গাকার চিত্রের চারবার হলো আর যেহেতু চারবার হলো তার জন্য ঘূর্ণন প্রতিসমের প্রতিবার নব্বই ডিগ্রি কোন করে ঘুরলো আর এখানে কেন্দ্র আমাদের এটি হলো ওকে এবার দেখো এখানে এটি তো আমাদের বর্গাকার চিত্র গেল এবার আমরা যদি একটি সমবাহু ত্রিভুজ নিই ওকে সমবাহু ত্রিভুজ মানে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলা হয় তো সমবাহু ত্রিভুজ যদি নিই তাহলে আমাদের এইভাবে ঘোরাতে হবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রটি কিন্তু এখানে এটি হবে ওকে তো এখানে এই ত্রিভুজটিকে আমরা যদি এইভাবে রাখি আমরা একই রকম দেখছি এবার এই ত্রিভুজটিকে যদি আমরা এখানে মনে করো এক এক দুই তিন তিনভাবে লিখছি এবার এটিকে যদি আমরা এইভাবে ঘুরিয়ে দিই মনে করি আমরা এটি করে ঘুরিয়ে দিচ্ছি এখানে এক তো এই এক কোনটিকে আমরা এখানে রাখছি দুই কোনটিকে আমরা এখানে রাখছি তিন কোনটিকে আমরা এখানে রাখছি তো আমাদের এখানে ঘূর্ণন কেন্দ্র হচ্ছে তো দেখো আমাদের অনুরূপই দেখাচ্ছে এবার এটিকে যদি আমি আর একবার ঘোরাই তো আমাদের এখানে হবে সমবাহু ত্রিভুজ মনে করি আমি এটিকে এইভাবে ঘোরাচ্ছি ওকে তো এখানে তাহলে আমাদের এখানে আসছে এক কোন তো এক কোনটিকে আমি এখানে রাখছি এটি দুই কোন এটি তিন কোন তাহলে আমরা এখানে এলাম এবার এই চিত্রটিকে যদি আমি আবার ঘোরাই তো দেখো এখানে আমাদের এক কোন তো এক কোন এখানে না এসে এবার এক দুই তিন তো আমাদের ঠিক এই প্রথমটির মতো আমাদের এটি হয়ে গেল তার মানে কি এই ত্রিভুজটিকে আমরা কতবার ঘোরাতে পারলাম আমি এই ত্রিভুজটিকে আমরা তিনবার ঘোরালাম মোট টোটাল তিনবার ঘোরালাম চারবারের বার যখন আমরা ঘোরালাম চারবার যখন আমরা ঘোরালাম সেক্ষেত্রে আমাদের ঠিক আগের পয়েন্টে চলে এলো ওকে এবার দেখো এই ত্রিভুজটি আমরা ঘূর্ণন মানে এইভাবে আমরা ঘোরাতে পারলাম অথবা আমরা বলতে পারি যে সমবাহু ত্রিভুজ একটি ঘূর্ণন প্রতিসম এবার এই ত্রিভুজটিকে যদি আমরা এইভাবে রেখা দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখো রেখা দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু এর উভয় পাশে আমাদের একই রূপ দেখা যাচ্ছে অথবা আমরা বলতে পারি যে সমবাহু ত্রিভুজ ঘূর্ণন প্রতিসম্য হবে আবার রৈখিক প্রতিসম্য হবে ওকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে রৈখিক প্রতিসম্য কী আর ঘূর্ণন প্রতিসম্য কী এবং ঘূর্ণন প্রতিসম্যের কেন্দ্র বলতে কী বোঝায় প্রতিসম্যের কোন বলতেই বা কী বোঝায় আর ঘূর্ণন প্রতিসম্যের মাত্রাই বা কী এবার দেখো কখনো কখনো আমাদের এই অঙ্কে ঘূর্ণন প্রতিসম্যের কোন দেওয়া থাকে আর ঘূর্ণন প্রতিসম্যের মাত্রা বের করতে বলা হয় এখানে কোনের মান বের করার জন্য এই ঘূর্ণন প্রতিসম্যের কোনের মান বের করার জন্য আমরা এটিকে উপরে আমরা তিনশো ষাট রাখবো আর নিচে আমাদের এই যতবার ঘুরছে মানে এখানে ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রাটা আমরা এখানে লিখব ওকে তো তাহলে সমান সমান তাহলে সমান সমান তিনশো ষাট আর মাত্রা হয়েছে আমাদের তিনটি মানে তিনবার ঘুরেছে তাহলে তিন দিয়ে যদি আমরা কাটি তিন একে তিন তিন দুগুণ ছয় আর এখানে শূন্য করতে শূন্য মানে একশো কুড়ি ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ঘূর্ণন চিত্রের মাত্রা
মানে আমাদের এই ঘূর্ণন প্রতিসাম্যের কোণের মান বের করার জন্য উপরে আমরা দেবো তিনশো ষাট আর নিচে দেবো মাত্রা মানে যতবার এটি ঘুরবে দিলে আমাদের এখানে কোণের মান বেরিয়ে যায় এতে বলো আমরা কোণের মান বের করলাম এবার যদি মনে করো যে আমাদের মাত্রা বের করতে বলা হয়েছে ওকে যদি বলা হয় যে ঘূর্ণন প্রতিসাম্যের আমাদের কোণের মান দেওয়া থাকে যে এটি আমাদের ঘূর্ণন প্রতিসাম্যের কোণের মান একশো কুড়ি ডিগ্রি সেক্ষেত্রে তাহলে এর মাত্রা কত মানে কতবার ঘুরবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব উপরে আমরা দেব তিনশো ষাট আর নিচে আমরা দেব এখানে কোণের মানটি দেব ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা মাত্রা বেরিয়ে যাবে দেখো এখানে আমরা তিনশো ষাট লিখছি আর নিচে আমরা কোণের মান আমরা দেখছি একশো কুড়ি ডিগ্রি ওকে তো একশো কুড়ি ডিগ্রি যদি দিই একশো এই শূন্যর সঙ্গে শূন্য কাটা বারো তিন বারো ছত্রিশ মানে তিন তো দেখো এখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের তিনবার ঘুরেছে মানে তিনটি মাত্রা তো আমরা মাত্রা কী করে বের করলাম এখানে আমরা উপরে তিনশো ষাট দিলাম যেহেতু মোট টোটাল তিনশো ষাটের মধ্যে ঘুরে তার জন্য আমাদের উপরে তিনশো ষাট দিতে হয় আর নিচে এই কোণের মান যদি আমরা দিয়ে দিই আমরা মাত্রা বের করতে পারি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে কোণ বের করার জন্য আমাদের উপরে তিনশো ষাট নিচে মাত্রা দিয়ে আমরা কোণ বের করতে পারি যে কত ডিগ্রি কোণ করে এটি ঘুরছে আবার যদি মাত্রা বের করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের উপরে তিনশো ষাট আর নিচে এই কোণের মান দিয়ে আমরা এর মাত্রাটি বের করতে পারি এবার আমরা এখানে এই অঙ্কগুলি করে নেব দেখো প্রথমে একের দাগে আছে ড্যাশ ত্রিভুজ শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম তো বলা হয়েছে যে কোন ধরনের ত্রিভুজ শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম আমরা এখানে কি দেখলাম আমরা এখানে দেখলাম যে সমদিবাহু ত্রিভুজ শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম কারণ এখানে যদি বিষমবাহু হতো দেখো যদি এখানে এটি বিষমবাহু হতো সেহেতু আমরা এখানে যদি রৈখিক প্রতিসম করতাম আমাদের উভয় সাইডে কিন্তু আমাদের এটি রৈখিক প্রতিসম হতো না শুধুমাত্র সমদিবাহু ত্রিভুজই রৈখিক প্রতিসম তাহলে আমরা উত্তরটি এইভাবে লিখতে পারি দেখো এখানে আমি বইতে লিখছি তোমরা কিন্তু খাতায় করবে ওকে তো এখানে আমি উত্তরটি লিখতে পারি সমদি বাহু সমদিবাহু ত্রিভুজ শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম এবার দুয়ের দাগে আছে ড্যাশ ত্রিভুজ রৈখিক প্রতিসম আবার ঘূর্ণন প্রতিসাম্য মানে কোন ধরনের ত্রিভুজ রৈখিক প্রতিসম হবে আবার ঘূর্ণন প্রতিসাম্য হবে তো দেখো এখানে আমরা কি দেখলাম যে সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ এইভাবে ঘুরছে ঘুরে এটি সমান হচ্ছে আবার এটি রেখা দ্বারাও এটি অনুরূপ হচ্ছে অথবা আমরা বলতে পারি যে সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ রৈখিক প্রতিসম আবার ঘূর্ণন প্রতিসম তো আমরা উত্তরটি লিখতে পারি সম বাহু সমবাহু ত্রিভুজ রৈখিক প্রতিসম আবার ঘূর্ণন প্রতিসম এবার বলা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম মাত্রা তো দেখো বলা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম মাত্রা তো আমরা মাত্রা বলতে আমরা কি দেখলাম এই মাত্রা বলতে মানে এটি যতবার ঘুরবে ততবারকে এর মাত্রা বলা হয় তো এই বর্গকার ক্ষেত্র যেহেতু এটি নব্বই ডিগ্রি কোণ করে ঘুরছে তো তার জন্য আমাদের এখানে যেহেতু আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্র নব্বই ডিগ্রি কোণ করে ঘুরে তো মাত্রা বের করার জন্য আমরা কি বলেছি মাত্রা বের করার জন্য উপরে আমাদের তিনশো ষাট আর নিচে আমাদের কোণের মান কোণের মান আমাদের হয় নব্বই শূন্য শূন্য কাটা চার নং ছত্রিশ মানে চার ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাহলে আমরা বলতে পারি যে বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা চার এবার এখানে আছে আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা ড্যাশটি তো দেখো বলা হচ্ছে যে আয়তক্ষেত্র আমরা কি জানি যে আয়তক্ষেত্র বলতে আমাদের এইভাবে বোঝায় তো আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা সেটি বের করার জন্য দেখো এই আয়তক্ষেত্র চিত্রকে যদি আমরা এইভাবে এইভাবে এই চিত্রটিকে এইভাবে না রেখে যদি আমরা পরের বার ঘুরিয়ে দিই এইভাবে ঘুরিয়ে দিই তাহলে আমাদের কী হবে পরের বার যখন আমরা ঘোরাবো আমাদের চিত্রটি ঠিক এইভাবে আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনুরূপ হচ্ছে না চিত্রটি আবার যদি আমরা এইভাবে ঘুরিয়ে দিই এই চিত্রটি আমাদের যখন এইভাবে আসবে তখন আমাদের অনুরূপ হবে এই চিত্রটির অনুরূপ এটি হচ্ছে এটি কিন্তু হচ্ছে না অথবা আমরা দেখছি কি মোট টোটাল আমাদের এটি পুরো মানে একশো আশি ডিগ্রি এটি কোন করে ঘুরছে ওকে মানে পুরো একশো আশি ডিগ্রি কোন করে যখন ঘুরছে এইভাবে যখন ঘুরছে এটি পুরো একশো আশি ডিগ্রি কোন করে ঘুরছে তাহলে একশো আশি ডিগ্রি যদি হয় তাহলে মাত্রা কত হবে আমরা মাত্রা জানি উপরে আমাদের তিনশো ষাট আর নিচে কোনের ডিগ্রি তো কোন হচ্ছে আমাদের একশো আশি ওকে এক্ষেত্রে আমরা একশো আশি ডিগ্রি আমরা দেখছি যে কোন পুরো ঘুরছে তো একশো আশি এখানে শূন্য শূন্য কাটলে আঠারো দুগুণ ছত্রিশ মানে দুইবার অথবা আমরা বলতে পারি যে আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা দুটি এবার এখানে বলা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের প্রতিসম রেখা ড্যাশটি কিন্তু আয়তক্ষেত্রের প্রতিসম রেখা ড্যাশটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিসম রেখা দেখো এই কথাটি আমি তোমাদের এখনও বলিনি রেখা রেখা বলতে কি বোঝায় এখানে এই যে যে দাগটি এই যে দাগ দ্বারা এই চিহ্নটি যে দাগ দ্বারা এই বর্গাকার চিত্রটি তৈরি হয়েছে এই দাগগুলিকে বলা হয় রেখা তো আমাদের এখানে এই বর্গাকার চিত্রের রেখা কটে চারটি আমরা
এখানে যখন আমরা আয়তক্ষেত্র দেখছি তো আয়তক্ষেত্র কি আয়তক্ষেত্র এই রেখাটি আর এই রেখাটি এই দুটি সমান সমান আবার এই রেখাটি আর এই রেখাটি এই দুটি রেখা সমান সমান আমরা দেখেছি যে বর্গাকার চিত্রের যে এই যে চারটি রেখা চারটি রেখাই কিন্তু আমাদের সমান মানে একই মাপের কিন্তু আয়তকার চিত্রের ক্ষেত্রে দেখছি আমরা দুটি করে রেখা এদের সমান সমান হচ্ছে ওকে মানে এই রেখাটির সঙ্গে এই রেখাটি সমান হচ্ছে আবার এই রেখাটির সঙ্গে এই রেখাটি সমান হচ্ছে এর কিন্তু চারটি রেখা সমান সমান হচ্ছে না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে আয়তকার চিত্রের প্রতিসম রেখা হচ্ছে দুটি প্রতিসম মানে সমান সমান মানে একই রকম দেখতে একই রকম রেখা দেখতে দুটি আর এর একই রকম দেখতে রেখা চারটি এবার বলা হচ্ছে ড্যাশ ট্রাপিজিয়াম সামন্তরিক শুধুমাত্র ঘূর্ণন প্রতিসম তো বলা হয়েছে যে এর মধ্যে ট্রাপিজিয়াম না সামন্তরিক শুধুমাত্র ঘূর্ণন প্রতিসম তো দেখো ট্রাপিজিয়াম বলতে আমরা কি বুঝি আর সামন্তরিক বলতে আমরা কি বুঝি সামন্তরিক বলতে আমরা বুঝি কি সামন্তরিক মানে আমাদের এখানে মনে করো এই একটি চিত্র এটি হয় আমাদের সামন্তরিক যার বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সমান সমান হয় এটি হয় আমাদের সামন্তরিক আর ট্রাপিজিয়াম বলতে আমরা এরকম একটি চিত্র বুঝি ওকে যেটিকে আমরা ট্রাপিজিয়াম বলতে পারি এরকম বা এরকম এবার দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ঘূর্ণন প্রতিসম্য তো আমরা যদি ট্রাপিজিয়ামকে যদি আমরা ভাগ করি এখানে ট্রাপিজিয়ামকে ভাগ করলে আমাদের ঘূর্ণন বা রৈখিক কোনোটি পাবো না কিন্তু এটিকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের হয়তো রৈখিক প্রতিসম্য পাবো কিন্তু বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ঘূর্ণন প্রতিসম্য তো দেখো ট্রাপিজিয়ামকে আমরা যতই ঘুরাই না কেন আমরা কিন্তু এর প্রতিসম্য পাবো না কিন্তু এই সামন্তরিককে যদি আমরা ঘুরিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এর প্রতিসম্য পাবো মানে আয়তকার চিত্রের মতো এইভাবে যখন একশো ডিগ্রি করে যখন আমরা ঘুরাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই কোণাটি এখানে চলে আসবে আর এই কোণাটি আমাদের এখানে চলে আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চিত্রটি আমাদের একটি ঘূর্ণন প্রতিসম্য হবে অথবা আমরা দেখছি যে সামন্তরিক শুধুমাত্র একটি ঘূর্ণন প্রতিসম্য তো এখানে উত্তরটি হবে সামন্তরিক এখানে আমরা লিখে দিতে পারি যে তাহলে সামান্তরিক শুধুমাত্র ঘূর্ণন প্রতিসম্য এবার সাতের দাগে আছে কোনো চিত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম্যের কোন একশো আশি হলে চিত্রটির ঘূর্ণন প্রতিসম্যের মাত্রা ড্যাশটি তো দেখো এখানে আমাদের কোণের মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে যে এর মাত্রা কত তো দেখো এখানে যেহেতু আমাদের কোণের মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্রা বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা এখানে মাত্রা সমান সমান কী জানি মাত্রা সমান সমান জানি উপরে তিনশো ষাট দিতে হয় নিচে কোণের মান দিতে হয় তো নিচে যদি আমাদের হয় একশো আশি তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি উপরে তিনশো ষাট নিচে একশো আশি দিয়ে শূন্য শূন্য কাটা আঠারো দুগুণ ছত্রিশ অথবা আমরা বলতে পারি যে এই কোনো চিত্রের ঘূর্ণন প্রতিসমের কোণ একশো আশি হলে চিত্রটির ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা হবে দুটি ওকে এখানে দুই হবে এবার আটের দাগে আছে ড্যাশ সুষম পঞ্চভুজ পঞ্চভুজ মানে সুষম পঞ্চভুজ না পঞ্চভুজ এই দুটির মধ্যে কোনটি রৈখিক প্রতিসম ও ঘূর্ণন প্রতিসম তো রৈখিক প্রতিসম হবে ঘূর্ণন প্রতিসম হবে এর মধ্যে কোনটি হবে সুষম পঞ্চভুজ হবে না পঞ্চভুজ হবে তো দেখো পঞ্চভুজ বলতে আমরা কী বুঝি যে যে চিত্রের পাঁচটি বাহু থাকে তাকে বলা হয় পঞ্চভুজ এবার মনে করো এক দুই তিন চার পাঁচ এর কিন্তু পাঁচটি বাহু সমান সমান নয় কিন্তু এটি একটি পঞ্চভুজ কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সুষম পঞ্চভুজ এবার এখানে যদি আমরা আরেকটি পঞ্চভুজ আঁকি এক দুই তিন চার পাঁচ তো এটি আমাদের পঞ্চভুজ এবার এটিকে যদি আমরা ভাগ করি রেখা দ্বারা ভাগ করি তো উভয় পাশে আমাদের সমান সমান হলো মানে এটি আমাদের রৈখিক প্রতিসম হলো আবার এটিকে যদি আমরা এইভাবে ঘোরাতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের একই রূপ দেখাবে অথবা আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র পঞ্চভুজ হলেই সেটি রৈখিক প্রতিসম ও ঘূর্ণন প্রতিসম হবে না কিন্তু সেটি যদি সুষম মানে সব কটি বাহুদ্রকে সমান হয় তবেই সেটি রৈখিক প্রতিসম ও ঘূর্ণন প্রতিসম হবে অর্থাৎ আমরা উত্তরটি এখানে এটি লিখবো যে সুষম পঞ্চভুজ ওকে এবার নয়ের দাগ আছে সুষম সরভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম ড্যাশ ডিগ্রি ও মাত্রা ড্যাশটি তো বলা হচ্ছে সুষম সরভুজের সরভুজ কথার অর্থ কী যার ছটি বাহু ওকে মনে করো এখানে আমি একটি আঁকছি সরভুজ ওকে তো বলা হয়েছে যে সুষম সরভুজ মানে যার ছটি বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান তাকে সুষম সরভুজ বলা হয় ঘূর্ণন প্রতিসম ডিগ্রি ও মাত্রা কটি মাত্রা মানে এটি কতবার ঘুরবে আর ডিগ্রি মানে কত ডিগ্রি কোন করে ঘুরবে তো দেখো যেহেতু আমাদের এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি এখানে মোট তিনশো ষাটকে আমরা এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য ছটি তো ছয় দিয়ে আমরা ভাগ করব। ছয় দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি ছয় ছক ছত্রিশ শূন্য করতে শূন্য মানে ষাট অথবা আমরা বলতে পারি যে এখানে এই সুষম সরভুজ ঘূর্ণন প্রতিসম্য কোন হবে আমাদের ষাট ডিগ্রি এবার কোন যেহেতু ষাট ডিগ্রি তাহলে মাত্রা হবে মোট টোটাল হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি আর এখানে যদি আমরা ষাট ডিগ্রি দিয়ে ভাগ করি যেহেতু আমরা এখানে কোন পেয়ে গেছি তো ষাট ডিগ্রি দিয়ে ভাগ করলে শূন্য করতে শূন্য ছয়
এবার আমরা এই দশান্তরটি করব দশান্তর আছে কেবল মাত্র ড্যাশ ট্রাপিজিয়াম রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় তো দেখো এখানে যখন আমরা এই ট্রাপিজিয়াম দুটি দেখলাম এই দুটি দেখো এখানে এই একটি ট্রাপিজিয়াম এই একটি ট্রাপিজিয়াম তো দেখলাম এখানে যে ট্রাপিজিয়ামে এই দুটি বাহু সমান সমান হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা রৈখিক প্রতিসম করতে পারছি কিন্তু এক্ষেত্রে ট্রাপিজিয়াম কিন্তু আমরা রৈখিক প্রতিসম করতে পারছি না ওকে এটি ঘূর্ণন হবে না ঠিকই কিন্তু এটি রৈখিক প্রতিসম হবে অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে আছে যে রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে সমদ্বিবাহু অথবা আমরা বলতে পারি যে কেবলমাত্র সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় এবার আছে আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম কেন্দ্র ড্যাশ ছেদবিন্দু তো দেখো বলা হয়েছে যে আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম কেন্দ্র তো আমাদের এখানে কেন্দ্র বলতে আমি কি বলেছি এখানে যেমন এখানে এই বর্গক্ষেত্র এইভাবে যেটি ঘুরছে এখানে এটিকে কেন্দ্র ধরা হয়েছে তো আয়তক্ষেত্রে যখন ঘুরছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে এটি ঘুরছে না ওকে কারণ এইভাবে এটি ঘুরলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটি প্রতিসম হচ্ছিল না তো এখানে যদি এটিকে আমরা এইভাবে এইভাবে ধরি তো এইভাবে ধরে এইভাবে ঘুরালে এটি পুরো এইভাবে ঘুরে এখানে আসছে এইভাবে আবার যখন একই রূপ অনুরূপ হচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রতিসম হচ্ছে অর্থাৎ দেখছি যে আয়তক্ষেত্রে এখানে এদের কর্ণদয়কে আমাদের কেন্দ্র ধরা হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখব আমরা এখানে লিখতে পারি কর্ণ কর্ণদয়ের আয়তক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কেন্দ্র কর্ণদয়ের ছেদবিন্দু এই কর্ণদয় যে বিন্দুতে ছেদ করছে এটি হলো এর কেন্দ্র ওকে এবার এক্স আই আই দাগে আছে সামন্তরিকের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন ড্যাশ ডিগ্রি তো দেখো বলা হয়েছে যে সামন্তরিকের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন মানে কত ডিগ্রি কোণে সামন্তরিক ঘরে সেটি আমাদের এখানে বলতে বলা হয়েছে তো আমরা কী জানি সামন্তরিক বলতে আমাদের এটিকে বোঝায় ওকে এমন একটি চিত্রকে সামন্তরিক বোঝায় তো আমরা জানি যে সামন্তরিক কিন্তু আমাদের চারবার কিন্তু অনুরূপ হবে না এটি আমাদের মাত্র দুবার হবে তো দুবার যদি হয় এটি এটি যদি দুবার অনুরূপ হয় তাহলে মোট টোটাল হলো তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এর মধ্যে যদি দুবার যদি এর দেখো এখানে আমরা কী বলেছিলাম কোন বের করার জন্য আমাদের এখানে উপরে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর নিচে আমাদের মাত্রা দিতে হয় তো আমরা জানি যেহেতু সামুদ্রিক যেহেতু দুবার ঘরে মানে এর মাত্রা দুই তাহলে এর সঙ্গে এটিকে যদি আমরা দুবার কাটি তাহলে হচ্ছে আঠারো দুগ্ন ছত্রিশ শূন্য করতে শূন্য মানে একশো আশি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সামন্তরিকের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন একশো আশি ডিগ্রি কারণ সামন্তরিক মাত্র দুবার প্রতিসাম্য হয় ওকে ঘূর্ণন প্রতিসাম্য হয় এবার আছে সমবাহু ত্রিভুজের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন ড্যাশ ডিগ্রি দেখো বলা হয়েছে যে সমবাহু ত্রিভুজ তো সমবাহু ত্রিভুজ বলতে আমরা এই ত্রিভুজটিকে আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজ আর সমবাহু ত্রিভুজ যেহেতু এখানে তিনবার করে ঘুরছে তার জন্য এখানে দেখো এখানে তিনশো ষাট ডিগ্রির সঙ্গে যদি আমরা তিনকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের এখানে তিন তিন বারং ছত্রিশ শূন্য করতে শূন্য মানে একশো কুড়ি ডিগ্রি আমাদের এখানে তিনশো ষাটের সঙ্গে তিনকে ভাগ করলে আমরা পেলাম একশো কুড়ি ডিগ্রি অথবা আমরা বলতে পারি সমবাহু ত্রিভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম্য কোন হলো একশো কুড়ি ডিগ্রি এবার আছে বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম্য কোন ড্যাশ ডিগ্রি তো বলা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম্য কোন ড্যাশ ডিগ্রি তো দেখো এটি হলো আমাদের বর্গক্ষেত্র তো বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম্যের কোন আমরা বের করে নিয়েছি নব্বই ডিগ্রি তো এটিকে আমরা এইভাবে করতে পারি তাছাড়া তিনশো ষাট আর উপরে যেহেতু এটি চারবার ঘুরছে তো আমরা চার দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তো চার নং ছত্রিশ শূন্য কত শূন্য মানে নব্বই ডিগ্রি আমরা এখানে লিখতে পারি নব্বই ডিগ্রি মানে বর্গক্ষেত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম্য কোন নব্বই ডিগ্রি এবার এক্সপি দাগে আছে ড্যাশ রৈখিক প্রতিসম নয় কিন্তু দুই মাত্রার ঘূর্ণন প্রতিসম্য আছে তো দেখো বলা হয়েছে যে এমন কোন চিত্র আছে যে চিত্রটি রৈখিক প্রতিসম নয় কিন্তু দুই মাত্রার ঘূর্ণন প্রতিসম্য আছে তো আমরা কি দেখলাম সামন্তরিক এটি কিন্তু আমাদের রৈখিক প্রতিসম নয় কিন্তু এটি দুই মাত্রার ঘূর্ণন প্রতিসম আছে দুবার করে এটি ঘূর্ণন প্রতিসম হয় অথবা আমরা বলতে পারি অথবা আমরা বলতে পারি সামান্তরিক সামান্তরিক রৈখিক প্রতিসম নয় কিন্তু দুই মাত্রার ঘূর্ণন প্রতিসম আছে এবার দুয়ের দাগে আছে নিচের কোন জ্যামিতিক চিত্র রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় তো বলা হয়েছে যে এর মধ্যে এই সমবাহু ত্রিভুজ সামন্তরিক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বৃত্ত এই চারটির মধ্যে কোনটি রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় তো দেখো বৃত্ত আমরা কী জানি বৃত্ত রৈখিক প্রতিসম হয় ঘূর্ণন প্রতিসম হয় কারণ এখানে বৃত্ত যদি এরকম গোল হয় এটিকে আমরা রৈখিক প্রতিসম করতে পারি আবার এইভাবে ঘুরিয়েও ঘূর্ণন প্রতিসম হবে আবার সমবাহু ত্রিভুজ তো আমরা সমবাহ তো আমরা সমবাহু ত্রিভুজে দেখেছিলাম এটি রৈখিক প্রতিসম হচ্ছে ঘূর্ণন প্রতিসম হচ্ছে এবার আছে সামন্
আর এখানে আছে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ তো সমদ্বিবাহ ত্রিভুজে আমরা কী দেখেছি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম আছে কিন্তু এটি ঘূর্ণন প্রতিসম হয় না আর এখানে আমাদের দেওয়া আছে যে রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে দেখছি যে রৈখিক প্রতিসম কিন্তু ঘূর্ণন প্রতিসম নয় সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ তো আমরা এটিকে লিখ দিতে পারি ওকে এবার বিদাগে আছে নিচের কোন জ্যামিতিক চিত্রের ঘূর্ণন প্রতিসম মাত্রা দুই কিন্তু ওই চিত্রটি রৈখিক প্রতিসম নয় বলা হয়েছে যে কোন এখানে আয়তক্ষেত্র সামন্তরিক সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ বৃত্ত তো এই চারটির মধ্যে কোনটি ঘূর্ণন প্রতিসম মাত্রা দুই মানে দুবার এটি সমান সমানভাবে অনুরূপভাবে ঘোরানো যাবে কিন্তু এখানে রৈখিক প্রতিসম হবে না তো দেখো আমরা কি জানি যে রৈ সামান্তরিক শুধুমাত্র দুইবার এইভাবে অনুরূপভাবে এটি এই সামন্তরিকে ঘূর্ণন প্রতিসম মাত্রা দুই কিন্তু এটি আমাদের রৈখিক প্রতিসম নয় আসলে আমরা উত্তরটি বলতে পারি যে তাহলে সামন্তরিক এটি আমাদের ঘূর্ণন প্রতিসম কিন্তু রৈখিক প্রতিসম নয় কারণ আয়তকার চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আয়তকার চিত্র দেখো এই একটি আয়তকার চিত্র তো আয়তকার চিত্রে যদি আমরা এইভাবে আয়তকার চিত্রে যদি আমরা এইভাবে রেখা টানি তাহলে আমাদের এটি রৈখিক প্রতিসম হচ্ছে আবার এটি ঘূর্ণন প্রতিসম আছে আবার সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের কথা আমরা জানি যে এটি শুধুমাত্র রৈখিক প্রতিসম আর এখানে বৃত্ত যেটি আমাদের রৈখিক প্রতিসম এবং ঘূর্ণন প্রতিসম দুটি হচ্ছে তো শুধুমাত্র সামন্তরিক এটি ঘূর্ণন প্রতিসম কিন্তু রৈখিক প্রতিসম নয় এবার সিদ্ধে গেছে যে সুষম বহুভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম কোন ষাট ডিগ্রি তার বাহু সংখ্যা তো দেখো বলা হয়েছে যে যে সুষম বহুভুজের ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন ষাট ডিগ্রি তার বাহু সংখ্যা কত সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে তো কোন দেওয়া আছে আমাদের বাহু সংখ্যা বের করার জন্য আমাদের যদি বাহু সংখ্যা বের করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হয় উপরে আমাদের তিনশো ষাট লিখতে হয় আর নিচে আমাদের কোনের মানটি লিখতে হয় তো কোনের মানটি আমাদের দেওয়া আছে ষাট শূন্যের সঙ্গে শূন্য কাটা ছয় ছক ছত্রিশ তো আমাদের বাহু সংখ্যা বেরিয়ে গেল ছটি ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে সুষম বহুভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম কোন ষাট ডিগ্রি তার বাহু সংখ্যা হবে ছটি কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে তাহলে আমাদের এই বাহু সংখ্যা কী করে বের করতে হয় বাহু সংখ্যা সমান সমান তিনশো ষাট আর উপরে আমাদের কোনটি দিতে হয় ওকে এবার ডি দাগে আছে একটি চতুর্ভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম কোন একশো আশি এবং প্রতিসম রেখা দুই হলে চতুর্ভুজটি কি কি হতে পারে দেখি তো দেখো বলা হয়েছে যে একটি চতুর্ভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম কোন একশো আশি তো আমরা কী জানি এখানে আমরা যদি এই সামন্তরিককে ধরি এটি ঘূর্ণন প্রতিসম এটি দুবার ঘুরে মানে একশো আশি মানে যার প্রতি ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা মানে দুবার ঘুরে সমান সমান হবে একই রূপ হবে তার কোন হয় একশো আশি ডিগ্রি যেমন আয়তকার ক্ষেত্রে দুবার ঘূর্ণন প্রতিসম হয় এটি একশো আশি ডিগ্রি সামন্তরিক দুবার ঘূর্ণন প্রতিসম হয় এক্ষেত্রে এর কোন হয় একশো আশি ডিগ্রি কিন্তু বর্গাকার চিত্র এটি আমাদের চারবার ঘুরে অর্থাৎ এটি আমাদের একশো আশি ডিগ্রি হবে না অর্থাৎ এটি আমাদের বাদ যাচ্ছে এখানে এই সমদ্বিবাহ ট্রাপিজিয়াম এক্ষেত্রে শুধুমাত্র এদের রৈখিক প্রতিসম আছে এখানে এটি আমাদের ঘূর্ণন প্রতিসম হবে না তাহলে এখানে বলা হয়েছে যে একটি চতুর্ভুজের ঘূর্ণন প্রতিসম একশো আশি এবং প্রতিসম রেখা দুটি হলে তো দেখো প্রতিসম মানে সমরূপ রেখা আমাদের দুটি হতে হবে তো আয়তকার চিত্রে রেখেতে আমরা দেখছি এই বাহুটির সঙ্গে এই বাহুটির মিল আছে এই বাহুটির সঙ্গে এই বাহুটির মিল আছে তাহলে এটি আমাদের এই আয়তকার চিত্র হতে পারে কারণ এখানে এর একশো ডিগ্রি হচ্ছে ঘূর্ণন প্রতিসম কোন আবার প্রতিসম রেখাটি আমাদের আবার প্রতিসম রেখা আমাদের দুটি এবার সামন্তরিক আমরা দেখেছি যে ঘূর্ণন প্রতিসমের মাত্রা দুটি মানে এর কোন হলো একশো আশি ডিগ্রি আবার এখানে যদি আমরা প্রতিসম রেখা দেখি তাহলে এই রেখাটি আর এই রেখাটি সমান সমান এই রেখাটি এই রেখাটি সমান সমান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে প্রতিসম রেখা এক্ষেত্রে দুটি কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিসম রেখা আমাদের কিন্তু চারটি হচ্ছে আর ঘূর্ণন প্রতিসমের কোন আমাদের নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এটি আমাদের হবে না আর এখানে আমাদের প্রতিসম দেখো এখানে আমাদের এর প্রতিসম বাহু আমাদের এখানে এই বাহুটির সঙ্গে এই বাহুটির মিল আছে কিন্তু এই বাহুটির সঙ্গে এই বাহুটির মিল নেই অর্থাৎ এখানে প্রতিসম আমাদের বাহু হচ্ছে না ওকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে তাহলে এখানে আয়তক্ষেত্র আর রম্বস এই দুটি আমাদের হতে পারে ওকে তো আশা করি এখানে এই প্রতিসমের সমস্ত অঙ্কগুলি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তবু যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আরেকবার করে দেখে নেবে তাহলে দেখবে বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না আগামী দিনে আমরা এই উৎপাদকে বিশ্লেষণে এই অঙ্কগুলিকে সলভ করবো